السلام علیکم آج کا ولاگ ایک ایسے ریلوے اسٹیشن کے بارے میں ہے جو شادرا سے چک امرو ریلوے برانچ لائن پر پہلا اسٹیشن ہے اور اس کا نام کوٹ مل چند ہے اس سفر پر میرے ساتھ دو دوست بلال پاکستان ٹرین سے اور جہانگیر پاک ریل جنکشن سے بھی موجود ہیں سفر شروع ہوتا ہے جمعت المبارک کو صبح صبح آٹھ بجے دریائے راوی کے کنارے سے جو شادرا اور لاہور کے درمیان ایک سرحد کی طرح بہتا ہے یہ دریا انڈیا کے ہماچل پردیش اسٹیٹ کی چامبا ویلی سے اوریجنیٹ ہوتا ہے اور پھر اتنا سفر طے کرتا ہوا لاہور کے نزدیک پاکستان میں انٹر ہوتا ہے اور پھر دریائے سندھ میں شامل ہو کر پھر بحیر عرب میں جا کر ختم ہو جاتا ہے اس برج کے نیچے کشتی رانی کی سہولت بھی موجود ہے لیکن آج کل کے حالات کی وجہ سے بند ہے شادرا پہنچنے پر کچھ دیر جہانگیر کا انتظار کیا اور اتنی دیر تک اسٹریٹ وینڈرز کی کچھ چیزوں کے شارٹس لیے جن میں نہایت نفاست سے سجائے ہوئے ناریل اور گرما گرم بھٹے بھی شامل تھے یہ وینڈرز آنے جانے والی پبلک ٹرانسپورٹ میں اپنی چیزوں کو بیچتے ہیں شادرا ہاسپٹل کے مالی نے بھی اپنی مووی فرمائشی طور پر بنوائی جو واقعی میں کافی محنت سے پودوں کو تراش رہا تھا کچھ ہی دیر بعد ہمارا رابطہ جہانگیر سے ہوا اور اس نے ہمیں کالا خطائی روڈ کے موڑ پر جوائن کر لیا اب ہماری ٹاپ پرائرٹی تھی ناشتہ کیونکہ جب تک ناشتہ نہ ہو تب تک دن کا صحیح آغاز نہیں ہوتا ناشتے کے لیے ہم ایک چھوٹی سی دکان پر رکے اور نان چنا بونگ کے لذیذ سالن اور لسی کے ساتھ خوب انصاف کیا نواحی علاقہ ہونے کی وجہ سے صفائی کا ناقص انتظام تھا لیکن پھر بھی ناشتہ ذائقے میں بہت مزیدار تھا ناشتے کے بعد سفر جاری رکھا کالا خطائی روڈ کافی خراب حالت میں تھا اور اوپر سے پرسوں کی بارش نے جگہ جگہ مزید کیچڑ کر دیا تھا سڑک کے درمیان ایک بچارے گھوڑے کو بھی دیکھا جس کا تانگا کیچڑ میں پھنس کر ٹوٹ گیا تھا اور اس پر لدا ہوا سارا چارہ روڈ پر پھیل گیا تھا گوگل میپس کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنی منزل کوٹ مل چند کی طرف رواں دواں تھے اور جلد ہی ایم الیون موٹر وے کے نزدیک پہنچے جس کا ابھی ریسنٹلی افتتاح ہوا ہے اس موٹر وے کے ذریعے لاہور سے سیال کوٹ کی مسافت اب صرف دو گھنٹے سے بھی کم رہ گئی ہے جلد ہی گوگل میپس نے کچی گلیوں میں مڑنے کے لیے کہا جہاں بارش کی وجہ سے کیچڑ اور اس کیچڑ سے حالات اور بھی خراب تھے خیر دیکھتے بھالتے جلد ہی موٹر وے کے نیچے سے گزرے جو ایک سرنگ کی طرح تھی اور اندر سے بہت زیادہ ٹھنڈی تھی اس سرنگ سے گزرنے کے فوراً بعد ہی کوٹ ملچند کا چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن ہمارے سامنے تھا یہ چھوٹا سا اسٹیشن شادرا سے چک امرو ریلوے لائن کا پہلا اسٹیشن ہے یہ برانچ لائن ابھی صرف ناروال تک ورکنگ کنڈیشن میں ہے اور ناروال سے چک امرو تک کا حصہ اب ابینڈنڈ ہے اس چھوٹے سے اسٹیشن پر پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام گرمی سے بچاؤ کے لیے ہینڈ پم سے منہ ہاتھ دھویا سخت گرمی میں یہ ہینڈ پمپ کسی نعمت سے کم نہیں لگتا آج کل اس لائن پر صرف ایک ہی ٹرین علامہ اقبال ایکسپریس ورک کر رہی ہے 
जबकि बाकी की ट्रेन टेम्परेरीली सस्पेंडेड हैं क्योंकि हम अपने वक्त से काफ़ी पहले पहुंच गए थे और ट्रेन्स के आने में काफ़ी वक्त बाकी था तो इस दौरान मैंने स्टेशन का छोटा सा रिव्यू लिया इसकी बिल्डिंग बहुत छोटी सी है जिसमें एक स्टेशन मास्टर का कमरा है स्टेशन मास्टर के रूम के बाहर कुछ फूलों के पौधे भी लगे हुए हैं एक कोने पर अंगूर की बेल भी मौजूद है लेकिन उस पर कोई फल मौजूद नहीं था बिल्डिंग के सामने सिग्नल्स डाउन करने के कांटे भी मौजूद थे जिनको वक्त पड़ने पर इस्तेमाल किया जाता है एक कोने पर बत्ती गोदाम और तेल गोदाम के कमरे भी मौजूद थे लेकिन वो बिल्कुल खाली पड़े थे क्योंकि अब उनका इस्तेमाल नहीं होता काफी इंतजार करने के बाद पहली ट्रेन टेन डाउन अलामा इकबाल एक्सप्रेस नमोदार हुई जिसको जेड सी यू ट्वेंटी लोकोमोटिव लीड कर रहा था इस ब्रांच लाइन की अलाउड स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है इसलिए इसी स्लो स्पीड में पास हुई इस ब्रांच लाइन पर ट्रेन गुजरने का ट्रैक साउंड बहुत ही कमाल का आता है अब दूसरी ट्रेन का इंतजार करने के लिए कुछ बातें करके वक्त गुजारा नाइन अब अलामा इकबाल एक्सप्रेस के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और जल्द ही वो ट्रेन भी जेड सी यू ट्वेंटी लोकोमोटिव के साथ नजर आई नाइन अब भी बहुत ही जबरदस्त ट्रैक साउंड के साथ पास हुई दोनों अप एंड डाउन ट्रेन्स को कैप्चर करने के बाद हमने अगली मंजिल के लिए काला शाह काकू का रुख किया जो कि मेन लाइन पर शादरा से अगला स्टेशन है काला शाह काकू का विजिट वहां की स्पीडी रेल फैनिंग और वहीं गर्मी का देसी तोड़ देखने के लिए इस व्लॉग के अगले पार्ट का इंतजार कीजिए इन जल्द ही इसके सेकेंड और लास्ट पार्ट के साथ हाजिर होंगा उम्मीद है आपको आज का व्लाग और ये सफ़र पसंद आया होगा अल्लाह हाफिज़